இப்போ அடுத்த எட்டாங்க எனக்கு சுருக்குக ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ஏபி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஒரு முற்றுரிமை வடிவம் அப்போ இதை முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா விரிச்சு எழுதுகிறோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு விரிச்சு எழுதுகிறோம் இப்போ திரும்ப நம்ம கணக்கு எழுதிக்கிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ஏபி சீக்வல் டு இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இந்த விரித்தல் வி விவரித்தல் ஃபார்மை வந்து நம்ம திரும்ப கொண்டு வந்து உள்ளே சேர்க்குறோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கணக்கில் மைனஸ் நாலு ஏபி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் டூ ஏபியையும் இந்த மைனஸ் ஃபோர் ஏபியையும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சுருக்கணும் இப்போ அப்போ சுருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் இதை ரெண்டை சுருக்கும் பொழுது ஏபி வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு ஏபி மைனஸ் நாலு ஏபி அப்படின்னா ஏபி வந்து அப்படியே தான் இறங்கிடும் அப்போ ரெண்டு மைனஸ் நாலு அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா பெரிய நம்பர் இருந்து ஒரு மைனஸு ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை கழித்து பெரிய நம்பருக்குள்ளே குறி எழுதணும் அப்போ மைனஸ் டூ ஏபி இப்போ மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எந்த வடிவம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது எந்த முற்றொருமையின் வடிவம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற முற்றொருமையின் வடிவம் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்து ஒன்பதாம் கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எம் மைனஸ் என் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் என் ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ பிராக்கெட் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் என நிறுவுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எம் மைனஸ் என் ஹோல் ஸ்கொயரை விரித்து எழுதுகிறோம் எம் மைனஸ் என் ஹோல் ஸ்கொயர் இது எந்த முற்றொருமின் வடிவத்தில் இருக்குன்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏக்கு பதிலாக எம் இருக்குது பிக்கு பதிலாக என் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எம் என் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எம் ப்ளஸ் என் ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு இது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் என் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இப்போ கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதை கூட்ட சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் எம் மைனஸ் எம் மைனஸ் என் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் என் ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு இந்த எம் மைனஸ் என் ஹோல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இதை அப்படியே எழுதுகிறேன் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எம் என் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இந்த எம் ப்ளஸ் என் ஹோல் ஸ்கொயருக்கு இதை எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் என் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் ரெண்டு எம் எண்ணும் இந்த ப்ளஸ் ரெண்டு எம் எண்ணும் கூட்டுறோம் ஏன்னா ஒத்த உறுப்புகள் இருந்தால் அதை கூட்டுருவோம் அப்போ கூட்டும் பொழுது நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டு எம் ஸ்கொயர் வரும் ஏன்னா இங்கே ஒரு எம் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு எம் ஸ்கொயர் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஒரு என் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒரு என் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ரெண்டு என் ஸ்கொயர் வரும் அடுத்து இங்கே மைனஸ் ரெண்டு எம் என் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு எம் என் இருக்குது அப்போ எம் என் அப்படின்னாலும் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் ரெண்டு எம் என் ப்ளஸ் ரெண்டு எம் என் அப்போ எம் என்ன நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிட்டாலும் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு என்ன வரும் அப்படின்னா பூஜ்ஜியம் அப்போ பூஜ்ஜியம் இன்ட்டு எம் மைனஸ் என் எம் இன்ட்டு என்னுங்கிறது நமக்கு ஆல் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துடும் அப்படின்னா பூஜ்ஜியம் வந்துடும் அப்போ அதை நம்ம எழுத வேண்டிய தேவையில்லை இது ரெண்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆயிரும் பூஜ்ஜியம் ஆயிரும் அப்போது இதில் நமக்கு பொதுவாக எதை வெளியெடுக்கலாம் பொது வகுத்தி பொது காரணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு வந்து ரெண்டுலேயுமே பொதுவாக இருக்குது அதை வெளியாக எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வலது பக்கம் இது வந்து இடது பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா வலது பக்கம் ஆயிரும் அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நிரூபிச்சாச்சு அடுத்து பத்தாம் கணக்கு ஏ ப்ளஸ் பி சிக்வல் டு பத்து மற்றும் ஏபி சிக்வல் டு பதினெட்டு ஏனில் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரின் மதிப்பு காணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் நம்ம இந்த ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரின் மதிப்புக்கு நமக்கு முற்றொருமை இல்லை இதை மட்டும் தனியாக கண்டுபிடிக்கிறது நம்மக
என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு ஏ ஸ்கொயர் வருது இங்கே ஒரு பி ஸ்கொயர் வருது அந்த கணக்கில் கொடுத்துருக்கப்படி வருது அதே மாதிரி இன்னொரு முற்றொருமை என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கேயுமே ஏ ஸ்கொயர் வருது இங்கே ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வருது அப்போ இந்த ரெண்டு முற்றொருமையை நம்ம எதில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்தோம்னா இந்த ரெண்டுலேயும் இருக்குது அப்போ நம்ம எதை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்து இப்போ கணக்குக்கு போகிறோம் திரும்பவும் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பியோட மதிப்பு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நமக்கு இங்கே என்ன வருதுன்னா ஏ மைனஸ் பி வருது அப்போ இந்த முற்றொருமை நமக்கு வராது அப்போ இது மட்டும்தான் நமக்கு வரும் அப்போ அந்த முற்றொருமையின் படி தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த முற்றொருமையை பயன்படுத்தி இப்போ இந்த மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போது a ப்ளஸ் பி சீக்வல் டு பத்து ஏபி சீக்வல் டு பதினெட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு கொஸ்டின் மார்க் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த முற்றொருமை தான் இப்போ அதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு விரித்து எழுதிடுறோம் இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா மதிப்புகளை வந்து நம்ம பிரதியிட போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி வந்து அவங்க பத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம இந்த ஏ ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக இந்த பத்தை கொண்டு வந்து பிறதிடுறோம் பத்து ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் கேட்டிருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஒரு ஊடால் ஒரு மதிப்பு இருக்குது ப்ளஸ் டூ ஏபி ரெண்டு இன்ட்டு ஏபியினுடைய மதிப்பு பதினெட்டு அதை எழுதிட்டோம் அப்போ பத்து ஸ்கொயருங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னா நூறு பை பைத்தா நூறு சீக்வல் டு இப்போ ஒரு சின்ன மாற்றம் பண்ண போகிறோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பக்கத்தில் மாற்றி எழுதுகிறேன் ப்ளஸ் ரெண்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ஆறு இப்போ நமக்கு இதனுடைய மதிப்பு தான் வேணும் சார் இது வலது பக்கம் வச்சுருக்கோம் அப்போ இதை வேணும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே மாற்றி எழுதிக்கலாம் இல்லை இப்போ கூட நம்ம மாற்றி எழுதலாம் ரெண்டையுமே சைடு மாற்றி எழுதிக்கிறோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு சீக்வல் டு நூறு அப்போது நமக்கு இது மட்டும்தான் வேணும் அப்போ அதை மட்டும் இடது பக்கம் வச்சுக்கிடுவோம் மீதி இந்த முப்பத்தி ஆறு அங்கே வலது பக்கம் கொண்டு போயிடுவோம் அப்போ முதல்ல வலது பக்கம் உள்ளதை எழுதி இடது பக்கம் உள்ளதை அதுக்கப்புறம் கொண்டு போகும்போது குறி மாற்றி சேரணும் அப்போ முப்பத்தி ஆறு அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு நூறு மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு எவ்வளோ வருது அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு இதுதான் நமக்கு ஏ